அனைவருக்கும் வணக்கம் உங்களில் ஒருவர் கே பானுரேகா ஜூன் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் வருடம் கோவையில் ஒரு பதினோரு வயது சிறுமிக்கு ஏற்பட்ட பாலியல் துன்புறுத்தலை பற்றி நாம் இன்று இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க அதற்கு முன் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து லைக் செய்யவும் ஷேர் செய்யவும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கோவையில் ஆன்லைன் வகுப்பிற்காக பெற்றோர்கள் வாங்கி தந்த ஸ்மார்ட் போனில் ஆபாசம் படம் பார்க்க வைத்து பதினோரு வயது சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த சிறுவர்கள் இருவரை போலீசார் கைது செய்து சிறுவர்கள் சீர்திருத்த பள்ளியில் அடைத்துள்ளார்கள் மேலும் இந்த சம்பவத்தில் தொடர்புடைய மற்றொரு சிறுவனை தலைமறைவாக உள்ள மற்றொரு சிறுவனை போலீசார் தேடியும் வருகிறார்கள் அன்மாந்த நண்பர்களே இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இந்த குற்றங்கள் தடுப்பதற்கான ஒரு லிங்கை நான் இந்த கடைசி வீடியோ கடைசியில் கொடுத்துருக்குறேன் அதை பார்த்து நீங்களும் பயன்பெறுங்க அடுத்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நம் கையில் இருக்கும் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் நல்ல முறையில் பயன்படுத்தினால் உலகத்தையே அளந்து விடலாம் ஆனால் அதனை தவறான வழியில் பயன்படுத்தினால் அது இந்த இது போன்ற கேடுகளுக்கு காரணமாகிவிடும் என்பதற்கு உதாரணமாக இந்த கோவையில் நடந்த சம்பவம் அரங்கேற்றியுள்ளது தாயை இழந்த பதினோரு வயது சிறுமி ஒருவர் தனது தந்தை மற்றும் அத்தையின் அரவணைப்பில் வளர்ந்து வந்திருக்கிறார் தந்தையும் அத்தையும் இருவரும் கூலி தொழிலாளிகள் அவர்கள் கூலி தொழிலுக்கு செல்லும் நேரத்தில் அவர்கள் வீட்டில் கீழ்புறத்தில் இருக்கும் வீட்டு ஓனருடைய வீட்டில் டிவி பார்ப்பது அந்த குழந்தையின் வழக்கம் இந்த நிலையில் தான் இந்த சிறுமிக்கு இந்த கொடூரமான செயல் அரங்கேறி உள்ளது கொரோனா வைரஸ் காரணமாக ஊரடங்கு அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் தான் இந்த வீட்டின் உரிமையாளர் ஆன்லைன் வகுப்பிற்காக தனது மகன் பத்தாம் வகுப்பு படிக்கும் தனது மகனுக்கு ஸ்மார்ட் போன் ஒன்றை வாங்கி கொடுத்துள்ளார் ஆன்லைன் வகுப்பிற்காக வாங்கி கொடுக்கப்பட்ட அந்த செல்போனை ஆபாசம் படம் பார்ப்பதற்காக பயன்படுத்தி உள்ளார் அந்த சிறுவன் தான் மட்டும் பார்த்தது இல்லாமல் தனது நண்பர்களையும் வரவழைத்து அந்த ஆபாச படங்களை பார்த்து ரசித்திருக்கிறான் ஒரு கட்டத்தில் அந்த சிறுவர்கள் ஆபாச போதை தலைக்கேறி சிறுமியின் வாழ்க்கை சீரழிக்க துணிந்துள்ளார்கள் தனது வீட்டில் வாடகைக்கு இருக்கும் சிறுமியை குறிவைத்த இந்த சிறுவர்கள் அவளை கட்டாயப்படுத்தி ஆபாச படம் பார்க்க வைத்து பாலியல் வன்கொடுமையும் செய்துள்ளார்கள் அதோடு அவர்கள் செய்தது மட்டுமில்லாமல் தனது நண்பன் ஒருவனையும் அழைத்து வந்து சிறுமியை தொடர்ந்து பாலியல் வன்கொடுமை செய்திருக்கிறார்கள் சிறுவர்களின் வெறியாட்டத்திற்கு பலியாக்கப்பட்ட அந்த சிறுமிக்கு திடீரென்று உடல் நலம் குறைவு ஏற்பட்டிருக்கிறது பெற்றோர்கள் விசாரித்த போது சிறுவர்கள் அத்துமீறியதும் தெரிய வர காவல்துறையில் அந்த பெற்றோர்கள் புகார் அளித்துள்ளார்கள் கோவையில் உள்ள கிழக்கு அனைத்து மகளிர் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டதில் இரண்டு சிறுவர்களையும் கைது சென்று செய்துவிட்டார்கள் மேலும் தலைமறைவாக இருக்கும் கூடிய ஒரு சிறுவனையும் தேடி வருகிறார்கள் இதற்காக வாங்கி தரப்பட்ட ஸ்மார்ட் போனை மூன்று சிறுவர்களை காம கொடூரர்களாக்கி இருக்கிறது இந்த என்பது ஒரு கடந்து செல்ல வேண்டிய விவகாரமே அல்ல பிள்ளைகளின் சுதந்திரம் என்பது அவர்களின் அத்துமீறுவதற்கும் அல்ல அவர்கள் சாதனைகளுக்கான படிக்கல்லாக தான் இருக்கணும் குழந்தைகளுக்கு தேவையானது வாங்கி கொடுப்பது மட்டும் பெற்றோரின் பணி அல்ல அவர்களை கண்காணித்து நல்வழிப்படுத்துவதும் ஒரு சிறந்த பெற்றோர்களின் பணியாகும் பிள்ளைகளுக்கு ஸ்மார்ட் போன் வாங்கி கொடுத்து விட்டால் மட்டும் போதாது அந்த ஸ்மார்ட் போன் வாங்கி கொடுத்த பிறகு தான் அவரவர் பிள்ளைகளை கண்டிப்பாக அவருடைய கண் பெற்றோர்களுடைய கண்காணிப்பு வலயத்திற்குள் அதிகமாக வைத்து கொள்ள வேண்டும் அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் அந்த மொபைல் ஃபோனில் எதை பார்க்கிறார்கள் எப்படி பயன்படுத்துகிறார்கள் நல்ல விஷயத்துக்காக செய்கிறார்களா படிப்பு சம்பந்தப்பட்ட தேடல்களுக்கு மட்டும்தான் பயன்படுத்த வேண்டும் அப்படின்றத நீங்கள் அவர்களுக்கு புரிய வைங்க இந்த ஃபோன் வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு முன்னால் சில செட்டிங்ஸ் இருக்குது அந்த செட்டிங்ஸை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதை செட் பண்ணி கொடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த செக்ஸ் வீடியோக்கள் பிள்ளைகளுக்கு வராதுங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னால் பார்க்க முடியல அப்படின்னா பானு இன்ஃபோடேக்ன்ற சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சு அதில் இருக்கிற வீடியோ லிஸ்ட்டில் எடுத்து நான் இந்த ஸ்க்ரீனில் வரக்கூடிய ஐக்கானில் இருக்கிற வீடியோவை பாருங்கள் அதன்படி உங்கள் பிள்ளைகளுடைய மொபைல் செட்டிங்ஸை மாற்றி தாங்க இது போன்ற பல வீடியோக்கள் நீங்கள் பார்க்க விரும்பினால் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்